Hello guys, uh, my name is Ishan Manjanda. I am an MBA from NMIMS Mumbai and uh, currently a guest faculty for digital marketing in IP University, uh, Delhi. Uh, so guys, today I am going to explain a lot of very important uh, topic and concept that I am going to explain and I am going to tell you some secrets that you can help you help even now. Uh, not just in your career but in your personal life apna ek personal brand banane mein ek business ke liye ek uh, job point of view se ya ek business ek startup run karne ke liye kisi bhi tarah se aapke career ke liye ye cheez bahut important hai and ek cheez aur bata do aaj main ye nahi bolunga ki ye sirf non tech walon ke liye hai ya sirf uh, marketing ya sales walon ke liye aaj main aapko clearly bata do ki ye ek aisi cheez hai jo sab ke liye a to z any profile any industry any sector ye cheez bahut zyada important hai तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है आ, कि आ, ये आप ना सोचे कि मैं बार बार आ जाता हूं नॉन टेक मार्केटिंग वालों के लिए आज स्पेसिफिकली ऐसा बाकी टॉपिक्स भी नहीं है लेकिन आज स्पेसिफिकली मैं आपको बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को ध्यान से देखेगा मैं बात कर रहा हूं कॉन्टेंट की कॉन्टेंट इज द किंग द ग्रेट बिल गेट्स ने ये चीज नाइनटीन में ही बोल दी थी दिस इज द रीजन आई कॉल हिम द ग्रेट बिल गेट्स क्योंकि इस इंसान में बिल गेट्स में इतनी कैपेबिलिटी थी ही कुड फोर सी द फ्यूचर ही कुड टेल द फ्यूचर ही कुड प्रिडिक्ट द फ्यूचर एंड दैट इज व्हाट ही डिड ये स्टेटमेंट ये बहुत ही छोटी सी स्टेटमेंट कंटेंट इज द किंग इज राइट टुडे मोर देन एवर इज एप्लीकेबल टुडे मोर देन एवर कॉन्टेंट होता क्या है कॉन्टेंट कॉन्टेंट इज अ वेरी बिग डील बाई कॉन्टेंट आई मीन आपका ब्लॉग आर्टिकल आपका लिंकड इन का पोस्ट आपका इंस्टाग्राम पोस्ट आपका फेसबुक का पोस्ट टिकटॉक का वीडियो यूट्यूब का वीडियो इमेज आप जो बना रहे हो कुछ भी दैट रिप्रेजेंट अज दैट रिप्रेजेंट दॉट्स दैट रिप्रेजेंट और स्पीक आउट सम एक्शन एक कॉन्टेंट फॉर अ बिजनेस इज डिफरेंट कॉन्टेंट फॉर अ पर्टिक्युलर स्पेसिफिक इंडिविजुअल कैन बी डिफरेंट बट कॉन्टेंट इज द किंग अगर आप कंटेंट अच्छा लिख सकते हो यानी इफ यू आर एबल टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ योर थॉट्स वेल इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक आप अच्छे से लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हो आप जो सोचते हो आपकी जो नॉलेज है आपकी जो एक्सपर्टीज है अगर आप वो बता सकते हो दैट इज कंटेंट चाहे वो आप वीडियो के फॉर्म में बताओ चाहे आप वो ब्लॉग आर्टिकल या लिंक पोस्ट के फॉर्म में बताओ अगर आप वो कर सकते हो यू कैन एंड हैव द पावर ऑफ क्रिएटिंग अ कम्युनिटी एंड बींग द लीडर ऑफ दैट कम्युनिटी दैट इज वॉट वी कॉल एज इंफ्लुएंस so personal brand banane ke liye content is very 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 important and one should focus on creating and writing remarkable content for businesses also bahut zyada necessary aap community businesses ke liye to bahut hi simple sa logic hai community wo log banate hain usi community se fir uh, wo revenue generate karte hain to community building ke liye aaj ki date mein aap dekh rahe hain social media pe posts hote hain instagram pe youtube pe uh, videos post hote hain तो वहां पे बिजनेसेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिमार्केबल कंटेंट बनाना एंड दैट इज हाउ यू बिल्ड अ कम्युनिटी जो आपको एज अ पर्सनल ब्रांड आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हो आपको जॉब इंटरव्यूज में बहुत आसानी हो जाएगी कैसे जॉब इंटरव्यूज में आसानी हो जाएगी जब आपका सामने बैठा रिक्रूटर देखेगा यार इसके लिंकड पे तो एक लाख फॉलोअर्स है तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना आप एक ट्रस्ट एक बिल्डअप हो जाता है जब वो देखेगा पोस्ट जाके आर्टिकल्स आपने जो लिंक्डइन पे लिखे हैं ऑटोमेटिकली आपकी नॉलेज का वैलिडेशन हो जाता है क्योंकि आप पब्लिक को लिख रहे हो पब्लिक आपको पसंद कर रही है पीपल आर द मेजोरिटी ऑफ पीपल आर ग्रीन टू व्हाट यू आर सेइंग यू आर अ थॉट लीडर एज वी कॉल इट ऑन लिंक्डइन और मे बी ऑन ट्विटर और मे बी ऑन यूट्यूब कंटेंट किसी भी फॉर्म में हो कंटेंट आपको पर्सनल ब्रांड में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है सेम जैसा मैंने बोला अभी पर्सनल uh, ब्रांड में हेल्प कर सकता है जॉब इंटरव्यूज में हेल्प कर सकता है सिमिलरली बिजनेस को कम्युनिटी बनाने में रेवेन्यू बढ़ाने में कन्वर्जन टाइप करने में भी कंटेंट बहुत ज्यादा रोल बड़ा रोल प्ले करता है तो रिमार्केबल कॉन्टेंट लिखने के कुछ सीक्रेट आज आपको बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल बेसिक सीक्रेट है लेकिन आपने कभी सोचा ही नहीं होगा इस तरह से आपने कभी वो डायरेक्शन में नहीं सोचा होगा आप कई बार बैठे हो गए लिंकडइन पे लिखने की यार बहुत लोगों ने मेरे को बोला है अगर मैं लिंकडइन पे पोस्ट रेगुलर डालूंगा तो मेरे को जॉब मिलने में आसानी होगी और जॉब मिलने में अभी दिक्कत होने वाली है तो इस चीज में कोई शक नहीं कि हाँ अगर आप लिंकड पे रेगुलर पोस्ट करोगे तो आप एक अच्छा ब्रांड बना सकते हो पर्सनल ब्रांड बना सकते हो आप इंस्टाग्राम पे भी वो चीज कर सकते हो आप यूट्यूब पे भी वो चीज कर सकते हो और आप जब अपना पर्सनल ब्रांड बनाओगे एक कम्युनिटी बिल्ड अगर आप कर पाते हो या एज अ बिजनेस ओनर एज अ स्टार्टअप ओनर अगर आप एक कम्युनिटी बिल्ड कर पाते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा तो बहुत सिंपल से स्टेप्स है आपको कभी आपने उस डायरेक्शन में सोचा शायद इसलिए आपको सुनने के बाद शायद बहुत सिंपल लगे हो सकता है आपको आप अमेज हो आई एम श्योर 
आपको इंटरेस्टिंग जरूर लगेगा मेरा ये अप्रोच रिमार्केबल कॉन्टेंट लिखने के लिए तीन चीजों पर हम फोकस करते हैं पहली चीज बायर प्रसोना पे बायर प्रसोना क्या होता है यानी आपका ऑडियंस आप किसको केटर कर रहे हो अगर आप एक पर्सनल ब्रांड भी बनाना चाहते हो आप एक करियर पॉइंट ऑफ व्यू से या कि मतलब मेरे को जॉब में कभी दिक्कत ना हो उसके लिए भी आप अगर अगर अपना कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो चाहे यूट्यूब या लिंक पे तो वहां पे आपकी एक टारगेट ऑडियंस है किस टाइप की आप कम्युनिटी बनाना चाहते हो कौन से टाइप के लोग हैं क्या एज ग्रुप होगा इनका क्या डेमोग्राफिक्स होंगी कहाँ काम करते होंगे ये किस इनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा सोशल स्टेटस क्या होगा डेजिग्नेशन क्या होगी एंड मोर इंपॉर्टेंटली इन लोगों को इन लोगों के पेन पॉइंट क्या है फॉर एग्जाम्पल आप डेटा साइंस इंडस्ट्री में काम करते हैं अगर आप डेटा साइंस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आप अगर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से अपना एक ब्रांड बनना चाहते हैं कि आपको आगे इंटरव्यूज में हेल्प हो या आप एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं इस फील्ड में आपको लगता है आपके पास इनफ नॉलेज है इतना एक्सपर्टीज है कि आप शेयर कर सको बाहर की जनता के साथ और आप इन्फ्लुएंसर बन सको तो आपको फोकस करना है कि आप किसको कॉन्टेंट प्रोड्यूस करके देने वाले हो कौन है जो आपका पढ़ने वाला है अगर आप इन्फ्लुएंसर बनने वाला हो तो डेफिनेटली डेटा साइंस इंडस्ट्री के ही लोग पढ़ने वाले हैं तो आप उनके पेन पॉइंट समझते हैं क्यों बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में सही क्या है गलत क्या पता नहीं अभी खुद मेच्योर फील्ड नहीं है एक्सपर्ट्स के ओपिनियन एक्सपर्ट्स के व्यूज ढंग से नहीं मिलते रिसर्च पेपर्स नहीं मिलते तो इस टाइप के पेन पॉइंट्स हैं या कुछ टेक्निकल टॉपिक रिलेटेड पॉइंट्स हो सकते हैं तो पेन पॉइंट्स जानना बहुत जरूरी होता है कि आप जिस ऑडियंस को कॉन्टेंट दिखाने वाले हो उनको प्रॉब्लम्स क्या है क्योंकि अगर आप उनको कनेक्टेड फील करना चाहते हो उनके साथ तो आपको उनको दिल पर हिट करना होगा दिल पर हिट करना होगा मतलब उनके दर्द को समझना होगा उनके दर्द का समाधान आपको देना होगा सॉल्यूशन आपको देना होगा सेकंड चीज जब आपने एक पेन पॉइंट ध्यान में रखे साथ साथ आपने ध्यान रखा करंट एनवायरनमेंट करंट एनवायरनमेंट का क्या मतलब हुआ करंट एनवायरनमेंट का मतलब हुआ कि अभी क्या चल रहा है फॉर एग्जाम्पल आईपीएल चल रहा है तो जनरली ब्रांड्स वगैरह क्या करते हैं ब्रांड्स वगैरह आईपीएल के दौरान आईपीएल से रिलेटेड कॉन्टेंट प्रोड्यूस करते हैं टीवी एड्स उनके सब आईपीएल से रिलेटेड होती है आप पेप्सी को देख लीजिए तो पेप्सी बनाएगा तो फील दिखा देगा कि वहां पे कोई बंदा दिखा देगा जो पेप्सी पी रहा है और कुछ क्रेजी कर, कुछ क्रेजी हरकत कर रहा है इस टाइप से कंटेंट चेंज करते हैं इन्वायरमेंट के को ध्यान में रखते हुए क्यों क्योंकि आप जिस ऑडियंस को दिखाना चाह रहे हो उसका माइंडसेट पढ़ना बहुत जरूरी है उसका माइंडसेट क्योंकि क्रिकेट है क्रिकेट इज मेजोर मेजरली लव इन आर कंट्री बाय ऑल सेगमेंट्स तो आईपीएल अगर आप आईपीएल से कनेक्ट करोगे तो उस समय अगर यूजर का माइंड ही आईपीएल है वो पूरे दिन सोशल uh, मीडिया पे टीवी पे जहां भी देख रहा है आईपीएल आईपीएल है तो डेफिनेटली वो कंटेंट भी उस तरह का कंज्यूम करना चाहता है फैन ही वांट्स टू नो उसको मीम्स पढ़ने हैं uh, देखने हैं युवराज सिंह के ऊपर uh, या कोहली uh, के ऊपर या उसको स्टैट्स देखने हैं नॉर्मल पिछले मैच का रिजल्ट जानना है uh, या कुछ भी तो आप अगर आईपीएल से कनेक्ट करके करेंगे उस टाइम पे तो बहुत फायदा होगा सिमिलरली मैं आपको अभी थोड़े टाइम में एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगा कैसे ब्रांड्स के लिए क्वारंटीन जो है लॉकडाउन हुआ लॉकडाउन में किस तरह का कंटेंट uh, प्रोड्यूस किया uh, किया जा किया गया कीपिंग इन माइंड कि एक लॉकडाउन हुआ है तो उससे कैसे कनेक्ट किया सिमिलर मैं एग्जांपल्स आपको एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जैसे वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ तो उसको ध्यान में रखते हुए किस टाइप का लिंक पोस्ट किया या uh, या रिसेशन जो हम बात कर रहे हैं बहुत ही कॉमन परसेप्शन है कि रिसेशन आने वाला है तो उसको ध्यान में रखते हुए कैसे पोस्ट किया और उससे रिजल्ट ड्राइव किए राइट right? लास्ट आपको डिफाइन करना ध्यान रखना होता है कि बायर की जर्नी किस पॉइंट पे आप इंटरेक्ट कर रहे हो जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात की थी कि किस पॉइंट पे आप इंटरेक्ट कर रहे हो आप अवेयर कर रहे हो उन्हें एज अ ब्रांड स्पेशली ये ब्रांड के लिए ही इंपॉर्टेंट है एक पर्सनल इंडिविजुअल के लिए ये पॉइंट नॉट वैलिड दिस इज ओनली फॉर अ ब्रांड और बिजनेस आप किस पॉइंट पे इंटरेक्ट कर रहे हो अपने यूजर से आप क्या अवेयर कर रहे हो क्या उसको कंसिडरेशन स्टेज पे हिट कर रहे हो या फिर डिसीजन स्टेज पे या फाइनल स्टेज पे उसको हिट कर रहे तो उस हिसाब से ही फॉर्मेट ऑफ कॉन्टेंट भी बदलता है उसके बारे में भी अभी थोड़ी देर में बात करेंगे तो जैसे कि मैंने बोला कि मैं आपको बताऊंगा तो हम मेरे कुछ पर्सनल क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हमने ये किया था इन ट्रेंड जो कंटेंट है जैसा मैंने बोला करंट एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए तो एक फूड रिलेटेड कंपनी है ऑन द लेफ्ट एज यू कैन सी उसमें हमने एक पोस्ट निकाला जो कि स्टोरी के फॉर्म में हमने पब्लिश किया व्हाट्स योर फेवरेट क्वारंटीन स्नैक्स राइट तो उस क्योंकि वो था तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया सिमिलरली एक ट्रेंड में मीम आया मोनिशा के ऊपर आप सब सारा भाई वैसे सारा भाई जानते होंगे तो एक मीम अब एक मीम या इस टाइप से बहुत इन ट्रेंड आया था बहुत रिसेंटली की मोनिशा बेटा सो एंड सो बोलो सो एंड सो साउंड सो मिडिल क्लास तो उसी को हमारे टाइल्स से रिलेटेड क्लाइंट थे तो हमने उसको पूरा ओवरऑल डिजाइन भी आप देखेंगे प्लस जो कॉन्टेंट
कि आप एक स्टोरी के फॉर्म में पोस्ट बनाओ आप स्टोरी के फॉर्म में वीडियो एड बनाओ जैसे वैगनार के आप रिसेंट न्यू जो वैगनार आई थी उसके एड देखेंगे तो उन्होंने भी स्टोरी यूज किया स्टोरी का एक कैरेक्टर एक कॉन्फ्लिक्ट होनी चाहिए प्रॉब्लम होनी चाहिए और इसका एक सोल्यूशन होना चाहिए जिसमें आपको अपने प्रोडक्ट को प्लेस करना है अगर आप वैगनार की एड देखेंगे तो वैगनार में फादर इज द कैरेक्टर उसको आप बेच उसको ही बेचनी कार फादर को एक प्रॉब्लम है कि उनका उनकी ट्रांसफर हुई है तो उनके जो बेटे हैं वो दुखी हो गए हैं छोटा बेटा है वो दुखी हो गया ये प्रॉब्लम है एंड फाइनली उन एड में ये दिखाते हैं कि वो वैगनार से ट्रांसफर हो रहा है तो वैगनार में बैठ के फैमिली जा रही है एंड इवेंचुअली द सन सी सो मेनी थिंग्स एंड रियलाइज दैट लाइफ इज दिस मोर टू लाइफ एंड दर इज नो पॉइंट टू बीन इन बींग सैड एंड वहां पे फिर ये प्लेस करते हैं इस तरह की सब चीजें जिंदगी में आपकी बदलती रहेंगी लेकिन वैगनार हमेशा आपके और आपके परिवार के साथ रहेंगी तो इस तरह से स्टोरी लाइन अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं दिस इज फॉर अ बिजनेस आई टॉक अबाउट एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ एग्जाम्पल मैंने जो खुद पोस्ट किए हैं लास्ट कुछ टाइम में वो मैं आपको बताता हूँ जैसे मैंने बोला वर्क फ्रॉम होम तो वर्क फ्रॉम होम में यहाँ पे मैंने एक अपने फ्रेंड को कैरेक्टर दिखाया कि मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया उसने बताया कि कैसे वर्क फ्रॉम होम से उसको प्रॉब्लम हो रही है इनिशियल डेज ऑफ वर्क फ्रॉम होम थे तब काफी ट्रेंड में था ये तो ये काफी अच्छा परफॉर्म किया आ, मेरे लिए आ, पोस्ट सिमिलरली अगेन वर्क फ्रॉम होम को ध्यान में रखते हुए एक और पोस्ट निकाला जहां पे मैंने बात की कि कम्युनिकेशन जो है आ, वो वर्बल कम्युनिकेशन पे बहुत डिपेंडेंसी है उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही है वर्क फ्रॉम होम में अगेन दिस वॉज ऑल्सो वेरी गुड पोस्ट जिसने काफी अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि ये ट्रेंड में है और मेरे टारगेट ऑडियंस मेरी जिस टाइप की कम्युनिटी को मैं बिल्ड करना चाहता हूँ उसके दिमाग उसको दिमाग में रखते हुए भी है मैं वर्किंग प्रोफेशनल बिजनेस ओनर्स को स्पेसिफिकली बिजनेस ओनर्स को स्पेसिफिकली टारगेट करता हूँ तो जो भी मेरे पोस्ट होते हैं वो बिजनेस ओनर से इंक्लाइंड होते हैं प्लस आई ट्राई टू बिल्ड अ स्टोरी एक बिना स्टोरी uh, के अप्रोच का जो पोस्ट था मेरा जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा किया वो था अगेन मैंने इकोनॉमिक रिसेशन को ध्यान में रखते हुए जो कि कोविड की वजह से जो इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ हमारी इकोनॉमी uh, बढ़ रही है उसको ध्यान में रखते हुए बिजनेसेस जो मेरे टारगेट ऑडियंस है उनको ध्यान में रखते हुए मैंने ये पोस्ट निकाला जहां पे मैंने 2008 से कंपैरिजन किया सिमिलरली uh, मैंने एक पोस्ट निकाला था uh, जो कि मैंने शायद डाला नहीं है इस स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे मैंने डाला था सार्स के ऊपर कि कैसे अली बाबा जो है वो सार्स के वक्त वो ग्रो किए थे बिकॉज सार्स ने चाइना के अंदर विच वॉज एन एपिडेमिक जस्ट लाइक अभी कोविड पैंडेमिक है सार्स एपिडेमिक था 2003 में आया था अली बाबा ने तभी ऑनलाइन शुरू किया था तब चाइना में वो सोशल डिस्टेंसिंग नॉट गोइंग आउट वाला कल्चर जो अब ग्लोबली आने वाला है वो तब आया था और अली बाबा ग्रू इन टू अज कंपनी दैट वी नो ऑफ टूडे तो सेम उसी लाइन्स पे आप भी अपना बिजनेस कर सकते हैं इस टाइप से मैंने पोस्ट निकाला था तो वो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग परफॉर्म किया था मेरे लिए ठीक है तो ये जब आप करंट एनवायरमेंट को ध्यान में रखेंगे अपने टारगेट ऑडियंस के बायर परसोना के हिसाब से पेन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कंटेंट प्रोड्यूस करोगे और रेगुलर कॉन्टेंट प्रोड्यूस करेंगे तो आप पर्सनल ब्रांड भी बनेंगे और आप अगर एक बिजनेस है कंपनी है और या आप एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तब भी आपको ध्यान रखना है रेगुलरली अपने टारगेट ऑडियंस के पेन पॉइंट और करंट एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको पोस्ट करने हैं चाहे वीडियो आप बनाओ चाहे आप लिंक पोस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट कुछ भी करो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है अगर आप ये कर पाएंगे आप देखेंगे रेगुलर करेंगे आप रिमार्केबल कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे जिसको बहुत ज्यादा इंगेजमेंट मिलेगा जिसका जो आपका कन्वर्जन है जो आपकी कम्युनिटी आप बनाना चाहते हो वो बहुत ही तेजी से एक्सपोनशियली फास्ट स्पीड में आपकी कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी तो फाइनल चीज जो थर्ड पॉइंट था उसकी बात कर लेते हैं कि Uh, जो आपका स्टेज ऑफ द फनल है अवेयरनेस कंसिडरेशन परचेज अटेंशन जो हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी उसके बेसिस पे आपका फॉर्मेट ऑफ द कंटेंट बदलता है फॉर एग्जांपल अगर अब आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है आपके यूजर के साथ आप उसको अवेयर कर रहे हो तो आपको कंटेंट किस टाइप से लगाना है आपको प्रॉब्लम के बारे में बात करनी है जिससे रिलेटेड आप एजुकेशन ब्लॉग्स दे सकते हो वीडियोज बना सकते हो ई बुक्स बना सकते हो इंफोग्राफिक्स बना सकते हो सर्च एड एड वगैरह सोशल मीडिया यूट्यूब ये सब कर सकते हो ठीक है तो ये फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो अगर कंसिडरेशन की बात करें तो आपको वहां पर जब कंसिडरेशन आप सोल्यूशन दे रहे हैं पहले आप इंटरेक्ट करो आप उसको बता रहे हो कि हाँ बहुत आप जो प्रॉब्लम की बात कर रहे हो ना वो एक्सिस करती है और वो डिटेल में ये प्रॉब्लम है वीडियो के फॉर्म में ब्लॉग के फॉर्म में आप उनको दे सकते हो सेकेंड आप उनको इंटरेक्ट करो आप बोल रहे हो कि हमारे पास सोल्यूशन है ये देखिए हमारा वेबिनार आप अटेंड करके देखो हमारा ये व्हाइट पेपर या रिसर्च पेपर हमने बनाया ये देखो हमें कंपेयर करो आप कॉम्प्यूटर से हम कितने डिफरेंट है ऑब्वियसली बिजनेस टू बिजनेस कौन सा फॉर्मेट आपको चूज करना है वो चेंज होगा पॉडकास्ट बना सकते हो क्योंकि ये ऑलरेड
तो अगेन आज के लिए इतना ही आई होप आपको समझ आएगा कि किस टाइप से कंटेंट प्रोड्यूस करना है कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स मैंने देने की कोशिश की सो दैट आपको ये ना लगे कि मैं ऊपर ऊपर की बातें कर रहा हूँ आई एम आई एम डूइंग दीज थिंग्स फॉर माई सेल्फ ऑल्सो आप लोग भी शुरू कर सकते हैं आपने आपको पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं आप अगर इवन आप जॉब भी करना चाहते हैं अगर आपका प्लान नहीं है मेरे को खुद का स्टार्टअप करना है या मेरे को फ्री या मेरे को ब्रांड इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है फिर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे आप कोडिंग फील्ड में हो चाहे आप मार्केटिंग में हो चाहे आप ऑपरेशन में हो एडमिन आई टी आप चाहे सी ओ हो सी एक्स हो कोई भी सी एक्स ओ हो या आप फ्रेशर हो एग्जीक्यूटिव हो इंटर्न हो आपके लिए कॉन्टेंट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट चाहे वो कॉन्टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ योर सी वी इन द फॉर्म ऑफ एन एप्लीकेशन यू सेंड ओवर एन ई मेल और इन द फॉर्म ऑफ एड्स यू क्रिएट फॉर अ बिजनेस और इन द फॉर्म ऑफ एनी सोशल मीडिया पोस्ट यू क्रिएट फॉर योर क्लाइंट एज अ फ्री लैंसर कुछ भी आप करते हो आप कोड कर रहे हैं Uh, आपको कोडिंग करनी है यू रिपोर्ट ऑफ व्हाट यू बिल्ड एज अ प्रोडक्ट अ प्रोडक्ट पिच फॉर अ स्टार्टअप ओनर एनीथिंग एवरीथिंग इज ऑल अबाउट कंटेंट द द ओनली वे यू कैन गेन द यू नो अटेंशन ऑफ द पीपल यू वांट द अटेंशन फ्रॉम इज थ्रू प्रोड्यूसिंग रीमार्केटेबल रीमार्केटेबल कंटेंट व्हिच जिसका सीक्रेट आज मैंने आपको दिया तो अगेन मैं बात कर रहा हूँ आप लोग लाइव क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ जून में कोडिंग ब्लॉक्स हैज स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइव क्लासेस फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि लाइव क्लासेस में जो इंटरेक्शन होगा जो एंगेजमेंट होगा वो धमाकेदार होगा बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है डिजिटल मार्केटिंग की फर्स्ट वीक ऑफ जून से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये गोइंग टू बी टेकिंग बैचेस लाइव क्लासेस बाय डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ जून बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा बहुत सारी बिजनेस केस स्टडीज रहेंगी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को हम बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर कराएंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं कैसे जवाब देना है असाइनमेंट्स uh, आपको अलग अलग दिखाएंगे कैसे सॉल्व करते हैं असाइनमेंट्स ओवरऑल कंप्लीट पिक्चर देने वाले हैं वी आर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आर लाइव क्लास इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू सीन ऑन द इंटरनेट ऑनलाइन दिस इज कमिंग फ्रॉम मी आई हैव बीन अ पार्ट विद ऑफ दिस डिजिटल मार्केटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ और काफी सारे लोगों के साथ काम किया एंड दिस इज डिफरेंट दिस इज कम्प्लीटली इन ट्रेंड वो टॉपिक्स सब कवर होंगे लाइव है स्पेशली तो अगर एक दिन पहले भी लाइव क्लासेस में एक दिन पहले भी कोई नया टॉपिक आ जाता है कुछ अपडेट होता है कोई मार्केट में न्यूज आती है जोमैटो ने उबर ईट्स खरीदा या फेसबुक रिलायंस से रिलायंस और फेसबुक की डील हुई तो इस सब पे डिस्कशन भी लाइव क्लासेस में होगा इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि बिजनेस थिंकिंग भी इंप्रूव करनी है इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिएटिंग एड्स या सोशल मीडिया पे ऐड कैसे करते हैं पोस्ट कैसे करते हैं दैट इज वेरी बेसिक पर हम आपको एक यू नो कंप्लीट पैकेज बनाना चाहते हैं कि कल आप बैठो एक इंटरव्यू के लिए या कल आप बैठो एक स्टार्टअप बनाने के लिए आप आराम से रेडी हो हर चीज के लिए सो थैंक यू सो मच कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो विद मोर एंड मोर पीपल शेयर योर लव थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड अब मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा कीप एडिंग